வணக்கம் நான் ரஞ்சித் இன்னைக்கு வந்து நம்ம தென்னமரத்தில் வரக்கூடிய பூச்சியினால் வரக்கூடிய பொருளாதார சேத நிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய பூச்சிகளை வந்து இன்னைக்கு பார்க்குறோம் அதில் பார்க்கக்கூடியதில் வந்து ஒரு ரெண்டு வண்டுகளை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு வண்டுகளையுமே வந்து மிகப்பெரிய சேதத்தை வந்து தென்னமரத்துக்கு வந்து உருவாக்கும் இந்த ரெண்டு வண்டுகள்னால தான் மேக்சிமம் அதாவது அதிக அளவில் தென்னமரங்கள் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது அது என்ன இரண்டு விதமான வண்டுகள் அதை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதனுடைய சேதத்தை வந்து எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இரண்டு வண்டு அப்படிங்கும் போது ஒன்று வந்து காண்டாமிருக வண்டு இன்னொன்று வந்து சிவப்பு கூன் வண்டு இந்த காண்டாமிருக வண்டு என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதனுடைய அடல்ட் அதாவது முதுமை பருவம் வண்டாக இருக்கும் போது தான் அது வந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த வண்டு எங்கே போய் சேதத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக உச்சியில் தான் அதோட சேதத்தை ஏற்படுத்தும் வண்டாக இருக்கக்கூடியது தான் மேலே உச்சிக்கு போய் பறந்து போயிட்டு அது வந்து உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த குருத்து ரொம்ப இளமையான குருத்து இளம் குருத்தை வந்து நல்லா கடித்து சாப்பிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான சேதத்தை ஏற்படுத்தும் இது நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வண்டுடைய சேதத்தை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம மரத்தை வந்து கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்து எட்டி பார்த்தோன்னா ஒரு சதுர் அதாவது டைமண்ட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம சீட்டு கட்டில் வந்து டைமண்ட் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து ம அந்த மட்டை வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மட்டையும் வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது வந்து காண்டாமிருக வண்டுனுடைய தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவப்பு கொன் வண்டு எப்படி தாக்குதலை ஏற்படுத்த அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிவப்பு கொன் வண்டு இது மாதிரியான ட்ரங்கில் தான் இருக்கும் அதை வந்து இந்த அடிமரம் இந்த தண்டு பகுதியில் தான் அதனுடைய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதனுடைய புழு பருவம் தான் மிக அதிகமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும் புழு பருவம் கூட்டு புழு பருவம் இந்த இது அதிகமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும் வண்டு வந்து இனப்பெருக்கத்தை வந்து மறுபடியும் அங்கேயே வந்து உருவாக்கும் ஸோ வந்து இதனுடைய புழு பருவம் தான் சிவப்பு கொண் வண்டில் புழு பருவம் தான் மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த புழு பருவம் எப்படி ஆக எப்படி வருது என்றாகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம ஏதாவது மரம் வந்து இருக்கோம் மரம் ஏறுறவங்க இல்லை வந்து மரத்தை அந்த ஃபார்ம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறவங்க இவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா மரத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு கருக்க அருவாலையோ இல்லை வந்து ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸையோ வந்து இப்படி சொருகி வைப்பாங்க ஸோ அந்த சொருகி வச்சு அந்த காயம் ஏற்படுத்து பார்த்திங்களா அந்த காயம் ஏற்படுத்து ஒரு மாதிரியான ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த லிக்யூடு வந்து வெளியில் வரும் காயம் ஏற்படுத்தோடனே அந்த வாசனை வந்து அந்த முதுமை பருவமான அந்த சிவப்பு கொன் வந்து ஈஸியாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து முட்டை வச்சிடும் முட்டை வச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது வளர்றக்கூடிய புழுக்கள் எல்லாமே வந்து அப்படியே சுரண்டி 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 உள்ளார போயிடும் ஒன்ஸ் அது உள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் தசைகள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு அப்படி குடஞ்சி குடஞ்சி ஒரு கூடு மட்டும்தான் இருக்கும் மரம் வந்து இருக்காது ஈஸியாக காற்றடிக்கும் போது ஈஸியாக அப்படியே மரம் உடஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரியான சேதத்தை ஏற்படுத்தும் காண்டாமிருக வண்டி என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அது மேலே போயிட்டு அந்த குருத்தை வந்து சாப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஒரு கட்டத்தில் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குருத்து பகுதி எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு புது இலைகள் எதுவுமே வராது புது இலைகள் வந்துச்சுன்னா அது ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிட்டு தான் வரும் ஸோ இப்படி வர்றதுனால அது பொருளாதார சேத நிலையை மிக அதிக அளவில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பாலைகள் இந்த இதெல்லாம் வராது ஸோ வந்து இது மாதிரி இந்த ரெண்டு பூ வண்டுகளினுடைய சேத நிலையை நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த காண்டாமிருக வண்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா குப்பக்குழியிலேருந்து வருது ஸோ வந்து குப்பக்குழியில் தான் அதனுடைய முட்டை பருவம் புழு பருவம் எல்லாமே இருக்கும் குண்டு புழு பருவம் எல்லாமே இருக்கும் அது ஒன்ஸ் அது வளர்ந்துருச்சு அது முதுமையாயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது கீழேருந்து மேலே வந்து பறந்து அந்த அதோட தலைக்கு தென்னமரத்தோட தலையில் போயிட்டு உக்காந்துரும் உக்காந்து அதனுடைய வேலையை கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சிவப்பு கொண் வண்டு வந்து வர்றதுக்கான காரணம் வந்து ஏதாவது அருவாலோ இல்லை எக்யூப்மெண்ட்ஸோ வந்து இதில் கொத்துறது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது மாதிரி கொத்துறதுக்கு யாரையும் வந்து உங்களோட லேபர்ஸையோ இல்லை வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களையோ அது மாதிரி அனுமதிக்காதீங்க ஒன்ஸ் அது மாதிரி கொத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே தவறுதலாக அது மாதிரி கொத்திட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நமக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஏதாவது வேப்பெண்ணையோ இல்லை வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மஞ்சள் இந்த மாதிரியான ஏதாவது பொருளையோ வந்து அந்த இடத்துல நல்லா வச்சு இது பண்ணிடுங்க வச்சு இது ப நல்லா பூசி விட்டு அதில் வந்து களிமண்ணை வந்து நல்லா களிமண்ணை எடுத்து அதில் பூசிடுங்க இல்லை வெறும் களிமண்ணை எடுத்து பூசிட்டால
ஒரு லாரி ரெண்டு லாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்து தென்னை மர தோப்புக்குள்ளார வந்து ஒரு இடத்துல குமிச்சு வைப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வைக்கிறத வந்து ரொம்ப நாள் வச்சுருக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து குப்பை கொட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த குப்பையை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து அது குப்பையை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் பண்ணிடுங்க இல்லை ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ அது ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து அந்த புழுவினுடைய பெருக்கம் வந்து அதிகரிக்கும் இல்லை வேறு வழியே இல்லை நான் வேலையிலே போயிட்டு எங்கேயும் கொட்ட முடியாது தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து மெட்டாரேசியம் அனிசோஃபில்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒரு நுண்ணுயிரி இருக்குது ஸோ அந்த நுண்ணுயிரியை வந்து ஒரு கிலோ நம்ம வாங்கிட்டு வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் நுண்ணுயிரியை பெருக்க அதாவது ஃபீல்டு லெவலில் வயல் லெவலில் நம்ம எப்படி வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா பின்னாடி இருக்க வீடியோஸ் வந்து முன்னாடி இருக்க வீடியோஸும் நீங்கள் வந்து அதோட லிங்க்ஸ் வந்து கீழே கொடுத்துருவோம் அதை நீங்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் எப்படி அந்த இனப்பெருக்கம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல்டு லெவலில் ஸோ அது மாதிரி நம்ம இனப்பெருக்கம் செஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குப்பையில் வந்து கலந்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூண்டு புழு பருவமாக இருந்தாலும் சரி அந்த புழு அந்த முட்டைகள் புழுக்கள் எல்லாமே வந்து அந்த மெட்டரேசி மனுஷிள்ளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நுண்ணுயிரி வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அந்த புழுக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி அந்த புழுக்கள் வந்து இறந்துடும் ஒன்ஸ் வந்து அது வந்து அந்த மெட்டரேசி மனுஷிள்ளைனால அது வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தி செத்துச்சு செத்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பூச்சியின் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிரிகள் அந்த பூஞ்சானம் வந்து வெடித்து அந்த குப்பை ஃபுல்லாக வந்து மறுபடி பரவும் குப்பை ஃபுல்லாக பரவும் போது இந்த மெட்டரேசி மனுஷிள்ளை வந்து இந்த காண்டாமிருக வண்டை மட்டும் கட்டுப்படுத்துறதில் அதிகப்படியான வண்டி இனங்களையே வந்து கட்டுப்படுத்தும் தீமை செய்யக்கூடிய வண்டி இனங்களையே வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல சோர்ஸ் வந்து இது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டு முறை நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொரு முறை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா வந்து ஒரு வாய் குறுகலான மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க மண் சட்டி எடுத்து மண் பானை மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த மண் பானையில் வந்து கேஸ்டர் கேக் ஒரு ஒரு அஞ்சு லிட்ரு டப்பா அப்படி அஞ்சு லிட்ரு ஒரு மண் பானை அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு அரை கிலோ வந்து நம்ம வந்து அந்த ஆமணக்கு புண்ணாக்கு வந்து மளிகை கடையில் கிடைக்கும் அந்த ஆமணக்கு புண்ணாக்கை நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதுக்குள்ளார அந்த அந்த அஞ்சு லிட்ரு பானைக்குள்ளார அதை போட்டு நம்ம வந்து தண்ணி வந்து அந்த பாதி ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணி நம்ம வந்து ஊற்றிடலாம் ஊற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதை ஃபெர்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் புளிக்க ஆரம்பிக்கும் அதை நம்ம கொண்டுட்டு போயிட்டு நடு வயலில் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிடலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பானை வச்சோன்னு கூட போதும் ஸோ அதில் வந்து இந்த அடல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய பெரிய வண்டுகள் எல்லாமே அதுக்குள்ளார வந்து விழுந்துடும் விழுந்துச்சு எப்படி சொன்னால் ஒன்ஸ் அதுக்குள்ளார அந்த பானைக்குள்ளார விழுந்து தண்ணிக்குள்ளார விழுந்த அந்த வண்டு மேலே ஏந்திரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏந்திரிக்காமல் இருந்தால் தான் வந்து அது உள்ளாரையே செத்து போகும் இல்லை வெறும் தண்ணி வெறும் அந்த ஆமணக்கு புண்ணாக்கு இது மட்டும் வச்சுருந்தோன்னா அது மேலே ஏந்திரிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் கூட இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதில் கொஞ்சமாக நம்ம சோப் ஆயில் வந்து கலந்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதுவும் வாசனை வராத சோப்பு வந்து நம்ம வந்து அதில் சேர்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுருந்தோம் அப்படிங்கும் போது உள்ளார பூ வண்டுகள் விழுந்தாலும் வெளியில் வர முடியாமல் மூச்சடைக்கு வந்து இறந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் இது மாதிரி பயன்படுத்தும் போது இது இல்லாமல் வந்து கோகனட்டில் வந்து ப வாளி அதாவது பக்கெட் ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபெரமோனை வச்சு நம்ம பயன்படுத்துறது ஸோ அந்த மாதிரியான பக்கெட் ட்ராப்பையும் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இது மாதிரியான மெத்தட்ஸை நம்ம பயன்படுத்தி இந்த வண்டுகளை வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார வச்சுருக்கலாம் இந்த வண்டுகளை வந்து நம்ம எப்பயும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார வச்சுருந்தாலே நம்ம தென்னை வரக்கூடிய பூச்சினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த வண்டினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை நம்ம வந்து முழுமையாகவே கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நன்றி வணக்கம்